உலக தமிழ் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்று மயில் என்னும் ஒரு சொல்லுக்கு விளக்கம் தரலாம் நாளும் ஒரு தமிழறிவோம் என்னும் தொடரில் இந்த சொல்லை பற்றி அறிவது மிக பொருத்தமாக இருக்கும் மயில் என்ற சொல் தமிழில் சங்க இலக்கியங்களிலும் பலவற்றிலும் நன்கு இடம்பெற்றிருக்கிறது இந்த மயில் என்ற சொல்லிருந்து தான் வடமொழிக்கு மயூரா என்ற சொல்லும் வட இந்திய மொழிகளிலே மோர் என்ற சொல்லும் போயிருக்கிறது மயில் என்ற சொல் சங்க இலக்கியத்திலே நமக்கு வந்தாலும் கூட அதற்கு முன்பு இதனுடைய பெயர் வேறாக இருந்திருக்கிறது பழந்தமிழிலே மயிலுக்கு நவில் என்று தான் சொல்லியிருக்கிறார்கள் நவில் என்றால் நவிற்றுதல் நடனமாடுதல் அசைதல் என்று பொருள் நளி நெளி என்ற சொல்லிலிருந்து நளி நளிதல் நவிதல் என்றாகி நவில் என்று ஆகியிருக்கிறது நவில் என்றால் அசைந்தாடுதல் நடனமாடுதல் என்று பொருள் எனவே மிக நல்ல பொருளிலே நவில் என்ற தமிழ்ச்சொல் அக்காலத்தில் தோன்றியிருக்கிறது பிறகு அந்த நபில் என்ற சொல் நெமில் நெமிலி என்றும் தெரிந்திருக்கிறது நெமிலி என்ற ஊர்களிலே பல ஊர்கள் பெயர் கூட நெமிலி சேரி என்று வழங்குகிறது அது மயில் இருந்த பகுதி என்றதற்கு பொருளாகிறது அந்த நெமிலி ஆன பிறகு நெமிலி ஆகி நெமிலி மிங்கிலி என்பது ஆகி அது சங்க இலக்கியத்திலே பெண்ணின் பெயராகவும் அன்னி மிங்கிலி என்றும் வழக்கு பெற்றிருக்கிறது இது பேச்சு வழக்கிலே தெரிந்த சொற்கள் இந்த பேச்சு வழக்கில் தெரிந்த சொல்லிலே நவில் என்பது மவில் என்றாகி பிறகு மயில் என்று தெரிந்திருக்கிறது ஆதலினாலே மயிலினுடைய பழைய பெயர் நவில் என்பதை நாம் நன்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சங்க இலக்கியங்களிலும் படிக்கும் பொழுதும் அதுக்கு நான் ஆட்டியமாடும் இயல்பு குறித்து நளிதல் அசைந்தாடுதல் என்னும் அழகிய வேற்றொற் பொருளிலே நம் சான்றோர்கள் அதற்கு பெயரிட்டார்கள் என்றும் காலப்போக்கில் அது பேச்சு வழக்கிலே மயில் என்று தெரிந்தது என்றும் அதுவே இலக்கியங்களில் நல்லாட்சி பெற்றிருக்கிறது என்றும் நமக்கு தெரியும் ஆரியர்கள் இங்கு வருவதற்கு முன்பே இருந்த நவில் என்ற சொல் வட இந்திய மொழிகளோ சமஸ்கிருதத்திலோ ஏறவில்லை எனவே தமிழ் தோன்றி வளர்ந்த காலத்திலே வேறு ஆரிய மொழிகள் இந்தியாவுக்கு வரவில்லை என்றும் நவில் என்ற சொல் மயில் என்று தெரிந்த காலத்தில்தான் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று ஒரு காலவரையறையும் இந்த சொல் நமக்கு காட்டுகிறது